ఈ సినిమాకి వచ్చి ఒక స్టార్ హీరో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నారంటేనే కొంచెం మంచి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది ఆడియన్స్లో కానీ అది కానీ సో ఎంటర్టైన్మెంట్కి స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇది మీకు దొరికింది సో టీజర్లో ఒకటి చూపించారు బాహుబలి అలాంటివి చాలా సీన్స్ ఉంటాయి చాలా స్టార్ హీరో సినిమాలు ఉంటాయని శ్రీహమంతుడు కూడా చెప్తారు శ్రీమంతుడు కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు సో చాలా మంది హీరోలు వెనకాల ముందు కనిపిస్తారని చెప్తున్నారు వాటి సీన్స్ గురించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాన్ రివీల్ మచ్ బట్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక త్రీ ఫోర్ ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ మూవీస్ ఉంటాయి అండ్ అవి చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి గ్యారంటీగా వంశీ గారు ఈ సినిమాకి సంబంధించి మీరు ముందు జూనియర్ అనే టైటిల్ అనుకున్నారని విన్నాం సో ఆ టైటిల్ తీసుకోకపోవడానికి ఈ టైటిల్ పిక్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి ఏం లేదండి బేసిక్గా ఏదైనా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ రాస్తున్నప్పుడు ఈజీగా వర్కింగ్ టైటిల్ ఒకటి పెట్టుకుంటాం కదా అప్పుడు రాసుకోవడానికి అప్పటికి ఎక్స్ట్రాడినరీ అనే టైటిల్ ఫిక్స్ అవ్వలేదు సో జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆ జూనియర్ అని నోట్ చేసుకుని పేపర్లో రాసుకోవడానికి అది అంతే అది దాని ఏం ఫిక్స్ అయిన టైటిల్ కాదు ఇప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ వర్కింగ్ టైటిల్ ఈ సినిమాకి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూలో ఒక మంచి ట్విస్ట్ ఉంటుంది అని ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తుంది సో ఒక మంచి ట్విస్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ ట్విస్ట్ నుంచి మరోలా వెళ్తుంది కదా అని వినిపిస్తుంది సో సెకండ్ హాఫ్ అంతా యాక్షన్ డ్రామా ఉండబోతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఎంటర్టైన్మెంట్ గుండి అయితే మీకు తెలియదు కరెక్ట్ భయపడ్డాం తెలిసేమో అనుకోని నో 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 అలా అది ఉండదు ట్విస్ట్ ఉండడము ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అవ్వడం ఇవన్నీ ఏ స్క్రిప్ట్కి అయినా ఉండేది కదా సో దిస్ హోల్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ అండి మీరు కిక్ చూస్తారు కదా కిక్ మీకు ఫస్ట్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ ఎలా ఎంటర్టైన్ అవుతారో ఈ సినిమా అలా ఎంటర్టైన్ అవుతారు వంశీ గారు సార్ సార్ నిశాంత్ గారు హలో అండి సార్ ఇది మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది మీ స్ట్రెంత్ అది అందరికీ తెలిసిందే మీ కిక్ కానీ లేకపోతే రేస్ గుర్రం కానీ అంతా మధ్యలో ఒక చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది మీకు ఆ గ్యాప్ లో ఏంటంటే ఎక్కువ యాక్షన్ మూవీస్ చేసి కొద్దిగా మీ స్ట్రెంత్ నుంచి డివియేట్ అవడం వల్లే ఆ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినాయి అని రియలైజ్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్ట్రెంత్ లోకి వచ్చారు తీసింది ఒకటే కదా బట్ స్టిల్ ఒకటే నా పేరు సూర్య అవును బోల్డ్ ఏం చేయలేదు బోల్డ్ చేయలేదు అండి బట్ చేసిన మట్టికి వర్క్ వెల్ అట్ బాక్స్ ఆఫీస్ కదా ఇక్కడ అందరం కూడా ఏదో ఒకటి సి పడతాం లేస్తాం ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి అంటిల్ యు రీచ్ యువర్ గోల్ సో జానర్స్ అనేవి ఒకటేనే ఏం కాదు అది అది అవ్వలేదు అనేది ఇంకోటి ఇదేం కాదు అది అంతే అంటే ఇలాగే ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లోనే కంటిన్యూ అవుతారా లేకపోతే మళ్ళా అలాంటి ట్రయల్స్ చేస్తారా అలా ఏం లేదండి దిస్ ఇస్ ఇది బాగుంది కదా నేను రిలీజ్ ముందే చెప్పేస్తాను బాగుంది కదా అని వెరీ బికాస్ ఐమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ ఐ ఐ ఎంజాయ్ రైటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో అంటే వి ఆల్సో ఎంజాయ్ వాచింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ డెఫినెట్ గా అప్పుడు అందరూ ఏది అడుగుతున్నారో అది చేయడానికే కదా ఇక్కడ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా అది చేస్తాను సరే ఏం డబ్బులు చేసుకుంటానేమో మీ డాడీకి ఇస్తావు డబ్బులు పోతేనేమో వంశీ గారిని అడగాల డబ్బులు అంటే వంశీ గారు మా దగ్గర చాలా ఉండే లావాదేవీలు సో పర్లేదు నా ఖాతాలో రాసుకుంటాడు వంశీ గారు ఎనివేస్ చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు ఈ సారి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఇంకొకటి యుఎస్ వెళ్ళి ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యారంటే ఈ సినిమా ఏంటి స్పెషల్ గా కొత్త కాన్సన్ట్రేషన్ యుఎస్ మార్కెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే యుఎస్ నౌ ఇట్స్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ మార్కెట్ అండ్ ఇలాంటి సినిమాలు అక్కడ ఇంకా చాలా చాలా బాగా వస్తాయి సో అందుకే ఈ సార్ ఇట్ వాస్ అ కాన్షియస్ డిసిషన్ టు గో అండ్ టు ఇంగ్లీష్ మై మార్కెట్ ఆర్ టు టు మీట్ ద యుఎస్ ఆడియన్స్ పర్సనల్లీ సో అందుకే అండి ఎనివేస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి ఇద్దరు కూడా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు సార్ ఇప్పుడు అంటే ఇది ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ డైలాగ్ లి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ డైలాగ్లు రాయడం కష్టమా లేదంటే ఎమోషనల్ డైలాగ్లు రాయడం కష్టమా లేదంటే ఆర్టిస్ట్ల ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని డైలాగులు రాశారా డైలాగ్ రాయటం బేసిక్ గా అంటే ఇప్పుడు అన్ని వాడుకలో ఉండే పదాలు అవన్నీ మీరు రాసినవన్నీ కూడా అవునండి సార్ బేసిక్ గా ఎంటర్టైన్ సినిమాలు చేసే దాంట్లో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ కథ రాయడం కష్టం డైలాగ్ రాయడం కష్టం అది యాక్ట్ చేయడం ఇంకా కష్టం ఈ జానర్ ని పుల్ ఆఫ్ చేయడం చాలా కష్టం నాకైతే యాక్టర్స్ పెట్టే స్ట్రెయిన్ అవన్నీ చూసినప్పుడు కూడా అది చాలా టఫ్ జాబ్ అనిపిస్తుంది బట్ రైటింగ్ నాకు ఇట్ వాస్ ఒకసారి చాలా ఈజీగానే అనిపించింది అండి మరి అదేమి ఇబ్బంది ఏమి అవ్వాల ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ రాయడం ఈజీయా ఇవి రాయడం ఈజీయా అని అన్నది నాకు ఏమో సార్ దట్ ఐ డోంట్ నో అంతా కూడా స్పెసిఫిక్గా డి
అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ బిల్డ్ చేసి దాని మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది సార్ ఎలా మీకు అంటే ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ క్యారెక్టర్ ఐడియా ఎలా మీకు రైజ్ అయింది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్న వెనక ఉన్న క్యారెక్టర్ మీద హీరోయిన్ చేసి కథ రాస్తే ఏంటి అని అనిపించగానే నాకు ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ దిట్ ఈస్ న్యూ అది బాగుంటుంది అనిపించింది అంటే దానికి స్పె స్పెసిఫిక్గా చేయాలని కదా సమ్డే ట్రిగర్డ్ అంతే అంటే ఈ కథ అంటే మీరు రీబౌన్స్ అయ్యే కదా అంటే ఒక్కొక్క గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఆడియన్స్ ముందు ఇది మీకు వస్తున్న కథ కదా ఈ కథ మీద ఈ కథతో రావాలని అనుకున్నారా లేకపోతే ర్యాండమ్గా మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఈ కథ సెలెక్ట్ అయింది లేదండి ఈ ఈ కథతో వద్దామని అనుకుంది నేను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత రెండు మూడు అనుకున్నా కానీ తనతో ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నాక ఇదే కథ వేరే కదా మల్టిపుల్గా ఏవో నాలుగైదు ఆలోచించుకుంటూ ఉండొచ్చు బట్ అది కాదు దాంత ప్రాజెక్ట్ అనుకోకనే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ స్టోరీ నితిన్ గారు సార్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ రోల్ ప్లే చేశారు అంటే హీరోస్ మీద పాపులర్గా ఉండే ఒపీనియన్స్ మీద కూడా డైలాగ్స్ కొట్టారు బాలకృష్ణ గారి మీద ఫ్యాన్స్ని కొడతారంటే కొడతారు కొడితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని మాత్రం హరీష్ జయరాజ్ గారికి వదిలేశారు లేదు అది యాక్చువల్లీ అది అది సినిమాలో వచ్చి అదొక ఎపిసోడ్ అది సినిమాలో ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ హిలేరియస్ యూ విల్ డెఫినెట్ యూ లవ్ ఇట్ అది ట్రైలర్లో జస్ట్ మీకు ఒకటే నండి ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఆ బ్లాక్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ అనమాట అది మీరు అందరూ చూడాలి ఆ బ్లాక్ ఇంకా చాలా మోర్ సర్ప్రైజెస్ ఉన్నాయి ఆడపిల్లలు అండ్ డైలాగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయి సార్ ఆడపిల్లని ఎందుకు ఆడపిల్లలు సార్ మీరు ఈ ట్రైలర్లో మీరు చూసింది చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ ఫిల్మ్ ఎంటర్ ఫిల్మ్ మీరు మాట్లాడడానికి చాలా ఉంటాయి ఆఫ్టర్ రిలీజ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ముందు ఈ సినిమా ఒక డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అనుకున్నారు ఆ తర్వాత ప్రీ ఫోన్ చేశారు అంటే ఇట్లా రిలీజ్ డేట్లో తేడాలు కొంచెం రావడము అదేమైనా సినిమాకి ఇబ్బంది ఉండడము ఎలాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా ఎందుకంటే ఇంకో సినిమా కూడా మీ సినిమా రిలీజ్ ముందు ఇంకో సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది ఆ సినిమా కూడా డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకు ఉండే ఈ సినిమా కూడా ఇరవై మూడుకు ఉండే ఇప్పుడు ఏమైంది సలార్ వచ్చింది సలార్ వచ్చినప్పుడు పెద్ద సినిమా వస్తుంది కదా అని చెప్పి అందరు గందరగోళంగా మేము ఇక్కడ వచ్చాం ఎయిత్కు మా ఇంక నాని వచ్చాడు సెవెంత్ వెంకటేష్ పండుగ పోయాడు అంటే సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సిందే దీంట్లో ఏం లేదు అంటే డేట్స్ రిలీజ్లు మన పండగ పండగ తర్వాత డేట్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది చాలా ఇది ఉంది డబ్బుతో ఇన్వాల్వ్ అయింది కూర్చుంది ఒక డేట్ అనుకొని ఆ డేట్కి వచ్చేస్తే సినిమాలో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటేనే ఆడుతుంది లేదు అన్ని గ్యాప్లు ఇచ్చేసి నాకు ఒక్కొక్కటికి ఇచ్చిన అందులో లేకపోతే రారు కరెక్టే కదా సో ఆ దాని సైడ్ వేసాం సినిమా డేట్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ సినిమా బాగున్నట్టుంది నితిన్ కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాడు స్క్రీన్ మీద బడ్జెట్ కూడా బాగానే ఖర్చు పెట్టినట్టున్నారు నితిన్ కు రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చిన సినిమా రిలీజ్ తర్వాత సినిమా రిలీజ్ తర్వాత హీరో హీరో గారు చెప్పాలి కాదు అన్నట్టు ఇంతకుముందు నాకు పెళ్లి కాకముందు ఓకే నా కథలు ఉండి ఇప్పుడు నా పెళ్లి ఉంది కాబట్టి నాటక రావాల్సిందే నాకు ఒక కుటుంబం ఉంది నేను కొంచెం పెరగాలి నేను కూడా ఎదగాలి నితిన్ గారు రైట్ నితిన్ 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 గారు అంటే మీ మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి సంబంధించి ఏదో ఒకటి వాడుతుంటారు దీంట్లో కూడా ఆయన లుక్ ఒకటి నాకంటే వాడేది మీరే అండి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఆయన గురించి క్వశ్చన్ అడిగేది మీరు దాన్ని నెక్స్ట్ టైట్ దాన్ని మీరు తమ్మినేస్ పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అది రాసేది మీరు సో యాక్చువల్ నాకంటే వాడేది మీరే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ టైటిల్ కూడా మీరు తమ్ముడే పెట్టుకున్నారు కదా సో మరి ఈ ప్రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఆ మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ పిలుస్తారా ఇప్పుడు ఈ సినిమాగా లేదండి ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు బిజీగా బిజీ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండి సో అందుకని నితిన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టార్ సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఒక స్టార్ ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేయాలని డైరెక్టర్ వచ్చి చెప్పినప్పుడు మీకు ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఫస్ట్ వినగానే ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఆ పాయింట్ అదే ఒక హీరోగా ఉండి నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు సో సేమ్ వే మన టీజర్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు చూడగా ఆ బాహుబలి ఇది సో మీకు కూడా ఇఫెక్ట్ వెరీ న్యూ సో నా ఫీలింగ్ ఏంటి మీ ఫీలింగ్ అదే సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ అండ్ షూట్లో కూడా ఎంజాయ్ అ లాట్ ఈ సీన్స్ అని చేయడం కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ డాన్స్ కూడా బాగా చేసినట్టు నా ప్రాక్టీస్ చేసిందా డాన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది పక్కన ఇరవై ఏళ్ళ పిల్ల వచ్చి ఊపుతా ఉంటే డాన్స్ నేను నలభై ఏళ్ళు ఏదో చేయాలి కదా లేదంటే నేను ఇల్లు చేసి నేను ఇన్నేళ్ళు చేసిన నా డాన్స్ని ఈ పాట బాగా ఉంటే ఏం
ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అయ్యా అని ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఇంకా నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ ఏంటంటే నాకు మధ్యలో గ్యాప్లో ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆ పాయింట్లో ఆ ట్వెల్వ్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇస్క్తో వచ్చిన కదా మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అది నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ మూమెంట్ మా లైఫ్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ ఇంకా అవ్వలేదు ఆ త్వరలో అవుతుంది నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ నితిన్ గారు నితిన్ గారు భీష్మ తర్వాత ఆయన ఆశించిన ఆ విజయాలు దక్కలేదు ఆడియన్స్ కూడా అసంతృప్తిగా ఉన్నారు సో ఈ సినిమా మీ విజయంలో అంటే సక్సెస్ రేట్లో ఎంతవరకు ఉంటుంది వంశీ గారిని ఎంత బిలీవ్ చేసి ఇది చేసి యా అండ్ ఈ సినిమా కథ విన్నప్పటి నుంచి విభూత విభూత వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ సినిమా చూసుకున్నాము వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ భీష్మాకి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే ఉంటుంది తప్ప వన్ పర్సెంట్ తక్కువ మతం ఉండదు ఇట్ బిట్ ఆన్ పార్ ఆర్ మోర్ దెన్ భీష్మా డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ యూ ఆల్ మోర్ దెన్ భీష్మా నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అంటే టీజర్ ట్రైలర్లో చూపించినట్టు జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అవన్నీ కేవలం ఫన్ ఎలిమెంటే ఉంటాయి దాని వెనకాల సబ్ కాన్ సబ్ ఒక స్టోరీ అనేది అర్థమవుతుంది సో ఆ ట్విస్ట్ ఇలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండబోతుంది అంటే ఆర్డినరీగా అనుకుంటారా చూసే ఆడియన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుందని ఫీల్ అవుతారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా మీరు ఫేస్ కానీ ఫిజిక్ కానీ చూస్తాను ఎప్పుడు జయం నుంచి అదే కంటిన్యూ చేస్తారు సినిమా గురించే కాబట్టి ఒక సినిమా క్వశ్చన్ ఉంది జయం నుంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ వరకు ఉన్న క్యారెక్టర్లు చాలా ప్లే చేశారు ఇందులో ఒకవేళ మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఏంటి ఒకవేళ రీమేక్ చేయవలసి వస్తే ఏ కథ మీకు బాగా మీ సినిమాలో రీమేక్ చేయవలసి వస్తానా రీమేక్ చేయవలసి వస్తే నాకు బాగా ఇష్టం అంటే ఇప్పుడు మాలో ఉన్నాను కాదు బట్ నాకు చాలా ఇష్టమైన సినిమా శ్రీయాంజనయం దాంట్లో చిన్న జస్ట్ ఒక రెండు మూడు చిన్న చిన్న ఫాల్స్తో ఆ సినిమా ఆశించినంత పెద్ద ఎయిట్ అవ్వలేదు అప్పటి సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ఆ సినిమా ఇప్పుడు రిమేక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ టైంలో ఆ సీజీ వర్క్ అన్ని ఇప్పుడు చేస్తే డెఫినెట్లీ చాలా చాలా పెద్ద రేంజ్ సినిమా అవుతుంది అండ్ నాకు కూడా ఐ వాంట్ ప్లే మళ్ళీ అలాంటి ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ మళ్ళీ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది నా ఫీలింగ్ వంశీ గారు సార్ టూ వీక్స్ ప్రో ప్రీ ఫోర్ నైన్ సినిమా సో అప్పుడు మీరు ఒక ఇది అనుకుని ఉంటారు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏమైనా ప్రెషర్ ఉందా లేదంటే ఫ్రీగా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు వర్క్ అంతా లేదు సార్ ఆ ప్రెషర్ అది కామన్ అండి ఎంత మీరు ఇంకో వారం లేట్ ఇచ్చిన టైం ఉందన్నా కానీ ముందన్నా కానీ ఆ లాస్ట్ మినిట్ ఉండే వర్క్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎస్పెషల్లీ డైరెక్టర్లకు అయితే ఇంకొక ఇంకో రెండు వారాలు ఉంటే బాగుంటుందని ఉంటుంది అంతే అది ఆ ప్రెషర్లో ఏం చేంజ్ ఉండదు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం ఎక్కడో కాలుతూ ఉంటుంది ఇప్పటికే వన్ డే ఫిరియన్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసి ఇంకా వన్ మంత్ ఇంకేలే మా ఇద్దరిని ఇంకా బెల్ట్ పట్టుకొని ఇంకా ఉంటుంది మా ఇద్దరికి ఇంకా చాలా భరించారు రెడ్డి గారు మమ్మల్ని అల్లు అల్లు బేస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ నితిన్ గారు సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు పరిశ్రమలో ఓటీటీలు ఏవో ఇంతకు ముందులా తీసుకోవట్లేదు నిర్మాతలకి సినిమా తీయాలంటే కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ఇంతకుముందు ఓటీటీలు సెటిలైట్స్ అవన్నీ ముందే అయిపోయాయి కాబట్టి